Hello students. So, we have a subject mechanics of fluids. So, we have a main item of fluids. So, what is a fluid? Anything that can flow is called a fluid. So, fluids are the type of fluids can be classified into liquids and gases. So, we have a subject that is important for liquids. And this is a very important subject for both mechanical engineering and civil engineering students because we are working in the field of liquids in the application wala wide range than ever so it in the oro properties either in any or environmental work in the other in the full study number are in the matra may namakur in the engineer avan patrol so it is very important to study each and every aspect related to fluids and this subject is very important for any competitive exams नमले पर गेट ऐडेड हैं ना अलग लेकिन इधर के लोग कॉम्पटीटिव एग्जाम ऐड दिया लगे ये सब्जेक्ट इन्दर एक बार एक क्वेश्चन सर अदर एक नल्ला अमाउंट ऑफ क्वेश्चन से ये एक टॉपिक इन्दर वाला सो इट इस वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट सो इधर अंगने Statics, Kinematics and Dynamics In this case, we will see about Statics That is, fluids at rest are in fluid statics And in fluid in motion, we study both Kinematics and Dynamics So, in this case, Kinematics and Dynamics are a small difference In Kinematics, we will not consider the forces causing the motion and in dynamics, we will consider the forces causing the motion. This is the first detail I have to say. In this module, we are concentrating on fluid statics. That is, motion and all the fluids in a petty study is the main item here. And before going to fluid statics, we will see the basic properties of liquids. That is, the first property is density. So, density is the smaller classes of the density. The density row, representation row, row is equal to mass by volume. This is the density. So, what is the unit? The unit is equal to kilograms per meter cube. We have the density of water. The density of water is 1000 kilograms per meter cube. And being a liquid, the density is constant. Now, the density of the water is constant. Next, this is density and next we will see an important property and specific gravity. Specific gravity is the representation S and density another formula is S into 1000. That is the density of any fluid is given by the equation S into 1000. That is specific gravity multiplied by 1000 will give the density of that fluid and specific gravity of mercury Sg is equal to 13.6 so the density of mercury will be equal to 13.6 into 1000 வலர் important நான் நம்மல மர்க்குரியிட specific gravity அருந்திரிக்கியா அப்போம் density and specific gravity are very important terms related to fluid mechanics and next நம்மல அருந்திரிக்கேண்டதான் specific weight specific weight அந்த representation small w that is density into gravity will give the specific weight நம்மல force into equation என்தா படிச்சிட்டுவில்லாம் mass into acceleration acceleration இப்பு gravity assisted ஆனங்கில் எந்து வரும் m into g அப்ப்பேன் நமக்கு force into unit என்தாவுந்து newton ஆவுந்து similarly when mass into unit f is equal to m ஏல் mass into unit என்தானு kilogram and when kilogram multiplied by acceleration will give the unit newton so இவ்விட kilograms multiplied by acceleration आणु so that the unit will be newtons per meter cube is the unit for specific weight now अरे एंड वरे टर्म आणु specific volume specific volume नो अरे इन अदर नमने density equal to unit mass unit आई गए ना it will be one by v or specific volume is equal to one by density अरे ये unit mass नो अल्ला 
ഒരു വോളിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ സ്മോളർ ക്ലാസ്സസിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് വിസ്കോസിറ്റി അത് നമുക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റഡി നടത്തണം സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് വിസ്കോസിറ്റി അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോളിഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിക്വിഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഒരു സർഫസ് വെച്ചിട്ട് നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആസ് എ ഹോൾ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് വേറെ ആസ് ലിക്വിഡ്സ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ്സ് മെയിൻലി മൂവ്സ് ഇൻ ലെയേഴ്സ് അതായത് ഒരു ലിക്വിഡിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലെയർ അതിൻ്റെ താഴത്തുള്ള ലെയറിന് ഒരു ഫോസ് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇത് താഴോട്ട് വരും തോറും അതിൻ്റെ ഓരോ ലെയറും അതിൻ്റെ ബോട്ടമിലുള്ള ലെയറിന് ഫോസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആൻഡ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെയറിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് വിളിക്കാം സോ ഇഫ് അവർ ബൗണ്ടറി ലെയർ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് അതായത് അതിന് വെലോസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മേളിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഫോസ് മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് റിവർ എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലും ആൻഡ് താഴോട്ട് വരും തോറും സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി യു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ള ബോട്ടമിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലെയേഴ്സ് സോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ റിവറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി ബൗണ്ടറി ലെയർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഇഫ് ബൗണ്ടറി ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സീറോ സോ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ആസ് ആസ് ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ വിൽ ഹാവ് ദി മാക്സിമം വെലോസിറ്റി സോ ഇവിടെ നമ്മളത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ഫോർ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി വൈ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി വൈ ഇപ്പോൾ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ് ഈ രണ്ട് ലെയർ തമ്മിലുള്ള സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി വൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ലെയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വെലോസിറ്റി ഡിഫറൻസ് വന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് വെലോസിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഡി യു അതായത് ഏറ്റവും രണ്ട് ലെയർ വെലോസിറ്റി രണ്ട് ലെയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള വെലോസിറ്റി ഡിസ്റ്റൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ ഹൈറ്റ് ഡി വൈ അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വെലോസിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വി സ്റ്റഡീഡ് എ ടേം കോൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അതായത് രണ്ട് ലെയേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വന്ന് രണ്ട് രണ്ട് സൈ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഷിയറിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ആൻഡ് ദയർ ഇറ്റ് വിൽ ഡെവലപ്പ് എ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ഹൂ സ്റ്റഡീഡ് ദിസ് ഫോമുലേറ്റഡ് വൺ ലോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ആൻഡ് ഈ ലോയിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ലെയർ തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഉള്ളത് കാരണം അവിടെ ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോ ഉണ്ടായി വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോഷണൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓർ ദിസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഇതിനെ നമ്മൾ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്നും പറയും ഇപ്പം ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ വിസ്കോസിറ്റി പറഞ്ഞത് എന്താണ് ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ് formed is directly proportional to the shear strain or velocity gradient du by dy so ivide namaku or proportionality symbol vannu so idu maatanayittu we multiplied it with a constant called mu into du by dy where this proportionality constant mu is called coefficient of viscosity or dynamic viscosity or simply viscosity nu parayunnadella nammade ee mu aanu so late
ഓരോരോ ടേംസിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടോ ടോ മീൻസ് എന്താണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഇതും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സും തരും ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയയും തരും നമ്മൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ സോ ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് വിൽ ബി ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡി യു ഡി യു എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഈസ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഡി വൈ ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഡി വൈ വിൽ ബി മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ടേം വന്നു ഈക്വേഷനിൽ മ്യൂ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മ്യൂവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും ബാക്കി അറിയാവുന്ന യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വെരി സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് സോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ടോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീറ്റർ 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 ക്യാൻസൽ സെക്കൻഡ് മേളിൽ പോകുമ്പോൾ മ്യൂവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു യൂണിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ പോയിസ് സോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് തരുന്നതും മിക്കവാറും പോയിസിലായിരിക്കും സോ വി നീഡ് ടു നോ ദി കൺവേർഷൻ ഓഫ് കാര്യം നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിലൊന്നും നമുക്ക് പോയിസിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇതും ഇതും എല്ലാ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മാത്രം വേറെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് വി നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് പോയിസ് ടു നൂറ്റൻ സെക്കൻഡ്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ അറിയുക വൺ പോയിസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പോയിൻ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റഡിയാണ് സോ വിസ്കോസിറ്റി എന്തെന്നും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് എന്തെന്നും ദിസ് ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു പുതിയ വിസ്കോസിറ്റിയുടെ ടേമാണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി സോ ഈ വിസ്കോസിറ്റിയെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം വിച്ച് ഇസ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ആൻഡ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഈ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ന്യൂ ആണ് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ബൈ റോ വെരി സിമ്പിൾ അതായത് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ബൈ മ്യൂ ബൈ റോ വെർ മ്യൂ ഈസ് അവർ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ടേം കിട്ടും ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൽ പോയിസ് പറഞ്ഞ പോലെ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് ഓർ വൺ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ വലുതായിട്ട് യൂസ് വരില്ല ബട്ട് നമ്മൾ ഹയർ ക്ലാസ്സസിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അറിഞ്ഞിരിക്കുക വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ആൻഡ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി അതിൻ്റെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സി വൺ പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ടു വിസ്കോസിറ്റി ദിസ് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വിസ്കോസിറ്റി പഠിച്ചപ്പോഴും യു മൈ ബി തിങ്കിങ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മളിത് തോട്ട് പ്രോസസ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് സോ ഇത് വരുന്ന ഒരു സ്മോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എസ്കലേറ്റേഴ്സൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മേളിൽ വലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് പോകുന്നത് അപ്പം സപ്പോസ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ഇടയിലൊരു മീഡിയ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഈ സ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇതൊരു സർഫസിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ റബ്ബിങ് ആക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ കുറേ സമയം ഇത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം അത് ഹീറ്റായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫിൽ ഇറ്റ് വിത്ത് സം ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ഈ ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി വിസ്കോസിറ്റി സോ സി വൺ എ
ഇതിൻ്റെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് സി ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പ്ലേറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് എം എം ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പ്ലേറ്റ് മൂവ്സ് അറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് റിക്വയർസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് വരുമ്പോൾ അതെന്തായി ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആയി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ് സ്പീഡ് അതായത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെ പോവാൻ നൗ വി ഹാവ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി ഫ്ലൂയിഡ് വിസ്കോസിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേറ്റ്സ് സോ അതിനായിട്ട് വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദി ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ഹിയർ ടോ ഇസ് ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡി യു ഈസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് മ്യൂ ആസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അവർ പോയിസിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ പോയിസ് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദിസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് വെരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം വിസ്കോസിറ്റി കണ്ടായിരുന്നു ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ വിസ്കോസിറ്റി അത് വിസ്കോസിറ്റി ഇല്ല സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓയിലും ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റും ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് പതുക്കെ വരുള്ളൂ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സ്പീഡിൽ താഴോട്ട് പോകും ബിക്കോസ് ഈ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സിനും വിസ്കോസിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ വിസ്കോസിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് അവിടെ ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ടോ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ സോ ആ ലൈൻ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദോസ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഒബേ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി അതായത് ടോ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ദ ഹോൾ റേസ് ടു സം എൻ ഒരു എക്സ്പോണൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കേവ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടോ താഴോട്ടോ മേലോട്ടോ വരാം അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇഫ് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ അതായത് സം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞേ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലോ ഒന്നും വരത്തില്ല എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ മഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേസ്റ്റ് സഡൻലി അത് താഴോട്ട് വരത്തില്ല അത് അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് ടൈം പ്രൊസീഡ്സ് വരുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു എ പരാമീറ്റർ എക്സ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്ല